ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு எஸ்எம் அக்வா கார்டன் நான் உங்கள் ராஜா இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்னோடய கப்பி பவுண்டு வந்து ஆல்மோஸ்ட் இது வச்சு ஒரு ஒன் இயர் பக்கமாக ஆகுது ஸோ இது எல்லாமே வந்து இப்போ க்ராஷ் ஆகிற நிலமையில் இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் நிறையா வந்து பாசி அல்கைஸ்லாம் வந்து நிறையா வந்து பிடிச்சிச்சு அது இல்லாமல் என்னோடய பிளான்ஸும் வந்து ரொம்ப கண்ணா பின்னான் வந்து வளர்ந்துச்சு கீழே வந்து என்னோடய சேண்ட் வந்து ரொம்ப டர்ட்டியாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து இதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ஃபிஷ்க்கும் வந்து ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல் ஆகிடும் அதை வந்து உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ உங்களுக்கு கேமராவில் தெரியுதா என்னன்னு தெரியுதா ரொம்ப வந்து டர்ட்டியாக இருக்குது ஸோ நான் இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபுல்லாக வந்து இந்த பிளான்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு நான் ரீப்ளான்டிங் வந்து பண்ண போகிறேன் இப்போ இதை எப்படி ரீப்ளான்டிங் பண்ணுறேன் அப்படின்றத தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ரீப்ளான்டிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி நான் ஒரு டப்பில் வந்து தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த தண்ணியை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதுக்காக யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறேன் இது வந்து பிளான்ஸ் வந்து நம்ம போடுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் வந்து உடனே இந்த வாட்டரில் இருக்கிற பிளான்ஸ் எடுத்து நீங்கள் வெளியே வச்சிங்க அப்படின்னா அது உடனே வாடி போயிடும் அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி டபுள் வந்து தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டிலில் தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபிஷ்ஷை வந்து பிடிச்சி அதில் தான் போட போகிறோம் ஸோ நான் இப்போ ஆல்ரெடி வந்து இதில் ஃப்ரைஸும் இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு செமி அடல்ட்டும் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை எல்லாத்தையும் எடுத்து மொத்தமாக போட்டுட்டு இருக்கிற என்னோடய கப்பி பவுண்ட்டு பர்த்தாக இருக்க இன்னொரு ப்ளூ டப்பில் வந்து நான் வச்சுருப்பேன் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருக்கலாம் இப்போ அதில் இருக்க எல்லா ஃபிஷ்ஷையும் வந்து நான் வந்து சைஸ் வாரியாக வந்து நான் பிரித்து ஒவ்வொரு பவுண்ட்லேயும் வந்து நான் சப்ரைட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி வந்து ஃபிஷ்ஷையும் வந்து பிடிக்க போகிறேன் ஸோ அந்த தூரத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துலையும் ஒரு ரெண்டு பாண்ட் வந்து சின்ன சின்ன சிமெண்ட் தொட்டி வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ அதில் என்ன நான் வந்து செப்ரேட் பண்ண போகிறேன் இதை நம்ம வந்து ஃபிஷ்ஷை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிடிச்சிட்டு அப்புறமா வந்து இந்த பிளான்ஸையும் எடுத்துகிட்டு அப்புறமா நான் ரீப்ளான்டிங் பண்ணுறது நான் உங்களுக்கு காட்டேன் இப்போ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னோடய பிளான்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் கிளியர் பண்ணிட்டேன் இப்போ வாட்ரு வந்து நல்லா கலங்கிச்சு அதில் ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து நிறையா இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ஃபிஷ்ஷெல்லாம் நான் வந்து பிடிக்கணும் பிடிச்சி நான் அந்த பாட்டிலில் வந்து போடுறேன் பார்க்கலாம் அதை வந்து நான் எப்படி வந்து பிடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃபிஷ்ஷை நான் பிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிற நெட்டு வந்து இது தான் ஸோ இது நீங்கள் நிறையா பேர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இது ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான நெட்டு நீங்கள் நெட் வாங்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஃபிஷ் நெட் வாங்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஃபிஷ் நெட்டை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் நீங்கள் இந்த நெட்டை வந்து நியூஸ் லூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலும் இது வந்து ஏதாவது பிஞ்சு போச்சு ஏதாச்சும் ஆயிடுச்சுனாலும் நீங்கள் இதே மா இந்த இது இருக்குங்க இல்லையா அவுட்டர் இது இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் வந்து நீங்கள் இந்த கம்பிலேயே வந்து புதுசாக நீங்கள் வந்து வேறு ஏதாவது துணியை மாதிரி வச்சு இது பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா மஸ்கிட்டோ நெட் வந்து நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டியான நல்ல கம்பி மாதிரி இந்த கம்பி இருக்குது பார்த்தீங்களா அது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான நெட்டை வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க எப்போ வாங்கினாலும் சரி எப்பயுமே நம்ம வந்து ஒரு பத்து ரூபா இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கிறதுக்கு இது ஒரு நாற்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா போட்டிங்க அப்படின்னா அது ஒரு நல்ல நெட்டாகவே வாங்கிக்கலாம் இது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல லைஃப் லாங் வரும் இப்போ நம்ம வந்து ஃபிஷ்ஷை பிடிச்சிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஃபுல்லாக ஃபிஷ்ஷை பிடிச்சிட்டேன் நான் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன் அது வந்து எவ்வளோ வந்து பிடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தனை ஃபிஷ் வந்து எப்படி இருக்குது என்னோடய கப்பீஸ்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறே
ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் என்னோடய கப்பீஸ் இப்போ பார்த்திங்களா நல்லா வந்து வளர்ந்துருக்கு ஒரு கப்பீஸும் இது வந்து மிக்ஸ்டு கப்பீஸ் தான் ஸோ நல்ல சின்ன சைஸில் வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல பெரிய சைஸாக வந்து வளர்ந்துருச்சு இதில் சின்ன சின்ன குட்டிங்களும் இருக்குது ஸோ அதே வந்து பர்ஸ்ட் பண்ணியிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நல்ல சின்ன சின்ன குட்டிங்களும் இருக்குது நல்ல ஸ்ட்ரைன்ஸில் நல்ல குவாலிட்டியில் இருக்க ஒரு கப்பீஸும் ஸோ நம்ம இப்போ இதை வந்து சைஸ் பிரிச்சுட்டு இப்போ நம்ம வந்து என்னோட பாண்ட் வந்து ரெடி பண்ணிட்டு அதில் விட்டுடலாம் என்னோடய பழைய பிளான்ஸ்லாம் கிராஷ் ஆகிட்டதுனால நான் புதுசாக வந்து சென்னையிலேருந்து ஒரு பத்து வெரைட்டி பிளான்ட்டை வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதுதான் அந்த பிளான்ஸு நான் இதில் வந்து ஒரு மூணு வெரைட்டி பிளான்ஸை மட்டும் நான் இதில் வந்து வைக்க போகிறேன் மற்ற பிளான்ஸ் எல்லாம் நான் தனித்தனியாக வைக்க போகிறேன் ஏன்னா ஒரே ட இதில் வந்து வைக்க முடியாது ஒரே பிளான்ஸில் வந்து இந்த பிளான்ஸ் எல்லாத்தையும் வைக்க முடியாது இடம் பத்தாது அது இல்லாமல் நிறையா பிளான்ஸ் வேஸ்ட்டாக போயிடும் இப்போயே வந்து ஒரு நாலஞ்சு பிளான்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி அழுகுன மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால் வேறு வழி இல்லை இதில் ஒரு ரெண்டு மூணு பிளான் தான் வைக்க முடியும் அதுக்கு முன்னாடி இதில் இருக்க அந்த டக்வீடெல்லாம் நம்ம கிளியர் பண்ணிடலாம் அது இல்லாமல் நான் சென்னை போகும்போது தான் இந்த வாட்டர் வந்து நான் ஃபில் பண்ணிட்டு போனேன் இதில் வந்து மஸ்கிட்டோ லவாஸ்லாம் வந்து நிறையா உருவாயிருக்கு இப்போ இந்த மஸ்கிட்டோ லவாஸ்லாம் தனியாக எடுத்துகிட்டு இந்த டக்வீடெல்லாம் வந்து எடுத்து வெளியே போடணும் இந்த மஸ்கிட்டோ லவர் வந்து ஃபிஷ் நல்லா சாப்பிடும் அப்படின்றதுனால அதை கலெக்ட் பண்ணுறேன் நான் தனியாக ஃபஸ்ட்டு இந்த டக்வீடை வந்து எடுத்துடலாம் இப்போ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய இன்னொரு பாண்ட்டில் இதை விட நல்ல செழிப்பாக வந்து டக்வீட் நிறையா வளர்ந்துருக்கு ஸோ இதுதான் அது இப்போ அதனால தான் நான் அந்த டக்வீடெல்லாம் வந்து எடுத்து வெளியே போடுறேன் இது கொஞ்சம் ஹெல்தி இல்லாமல் கொஞ்சம் பூச்சியெல்லாம் பிடிச்சிருக்கு இதில் அதனால தான் நான் இதை வந்து வெளியே போடுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இல்லைனா இதுவும் வந்து நல்லா யூஸ் ஆகும் வேறு இதுக்கு போட்டால் வேறு பாண்டில் போட்டால் பட் நிறைய இருக்கிறதுனால நான் எல்லாத்தையும் வெளியே போடுறேன் லைட்டாக பாசியும் பிடிச்சிருக்கு அல்கையும் சின்ன சின்னதாக வந்து பிடிச்சிருக்கு அதனால் இன்னொரு டேங்கில் இதை போடுறத விட அதில் மஸ்கிட்டோ லவாஸ்லாம் வந்து வந்துடுச்சு அப்படின்றதுனால நான் வேறு வழி இல்லாமல் வெளியெடுத்து போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த மஸ்கிட்டோ லார்வாஸ்லாம் பிடிச்சிக்கலாம் பிளான்ஸ் அப்போ கிளியர் பண்ணிட்டதுனால மஸ்கிட்டோ லார்வாவை பிடிச்சிட்டு நான் வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இப்போ மஸ்கிட்டோ லார்வா வந்து கப்பீஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நான் ரொம்ப நல்ல லைஃப் ஃபீட்ஸ் எதுவுமே ஃபீட் பண்ணாதனால இப்போ நான் மஸ்கிட்டோ லார்வாவை தான் ஃபீட் பண்ண போகிறேன் உங்கள் இதுக்கு தெரியுதா என்னன்னு தெரில கேமராவில் எனக்கு தெரியுதான்னு தெரில பட் நிறைய வந்து மஸ்கிட்டோ லார்வா இருக்குது இப்போ இது பிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம இதை வச்சு நம்ம மேக்கம் கிளீனாக வச்சு நம்ம இப்போ வந்து தண்ணியை வெளியே எடுத்து விட்டுடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வாட்டரை வந்து ஃபுல்லாக எடுத்துட்டு பிளான்ஸை வந்து பிளான் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நம்ம தண்ணியை ஃபுல்லாக எடுத்துட்டோம் இப்போ வாட்ரு ஃபில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பிளான்ஸை வந்து நட நட போகிறோம் பிளான்ஸை வந்து வாட்ரு ஃபில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நட்டுறது தான் பெட்ரு ஏன்னா இல்லாட்டா நீங்கள் வாட்ரு ஊற்றிட்டு நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா மணல் கலங்கும் ஸோ தண்ணியும் பயங்கரமாக கலங்கிடும் இப்போ நீங்கள் பிளான்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் பிளான்ட்டை வந்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கணும் நல்லா தண்ணியில் போட்டு அலசிக்கோங்க ஏன்னா இந்த இந்த மாதிரி பஞ்ச் இல்லாமல் கூட இல்லாமல் வர பிளான்ஸ் என்ன ஆகும்னா நிறையா அடிபட்டுருக்கும் சில சமயம் ஸ்டெம்ஸ் கூட அழுகிட்டே வரும் நீங்கள் அழுகின ஸ்டெம்ப்பை அப்படியே வைக்கும்போது அதுவும் வந்து திருப்பி வேர் பிடிக்காமல் மேலே வரையும் ஸ்டெம் ஃபுல்லாகவே வந்து அழுகிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மாதிரி வேஸ்டான இலைங்களெல்லாம் கூட தூக்கி போட்டுருங்க நீங்கள் கீழே நட்டு வைக்க போகிற அளவுக்கு அந்த பிளான்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னா அந்த இலையெல்லாம் வந்து நீங்கள் தூக்கி போட்டுறது நல்லது பிச்சு தூக்கி போட்டுறது நல்லது ஸோ அந்த கீழே இருக்கிற இலைங்களை கூட நீங்கள் வச்சுருங்க 
வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டெம்மை மட்டும் மண்ணுக்குள்ளே எவ்வளோ தூரம் புதைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு புதைச்சி வச்சுருங்க நான் இப்போ எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டேன் நல்லா அலசி ஸோ இதை தான் நான் இப்போ வந்து அங்கேயும் இங்கேயுமா பிளான் பண்ண போகிறேன் நான் ஒரு ஆர்டரை நான் இதை பிளான் பண்ணலை எனக்கு தோன்ற மாதிரி நான் இதை வந்து வைக்கிறேன் உங்கள் ஐடியா எப்படி வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இப்போ இந்த ரவுண்டாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் அப்படியே சுற்றியும் கூட நட்டுகிட்டே வரலாம் எனக்கு வந்து அப்படி நடுறது பிடிக்காது ஒரு களைஞ்சி இருந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு நேச்சுரலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் அப்படி நடுறேன் இப்போ இந்த பிளான்ட் பார்த்திங்கன்னா இதையும் அப்படி தான் நட போகிறேன் இந்த இடத்துல வந்து இது ஒரு ஸ்பாட் டைப்பு ஸோ இதையும் வந்து நட போகிறேன் நான் இந்த பிளான்ஸோட வெரைட்டிலாம் என்னென்னு சொல்லிட்டு நான் இன்னொரு வீடியோவில் தெளிவாக சொல்கிறேன் ஸோ இப்படி வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றா நட்டுடலாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கையால் அந்த மாதிரி குத்தி விட்டுட்டு கூட நட்டுக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் வந்து பிளான்ஸ் பிளான் பண்ணுறதுக்குன்னே எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் விற்கிது ஸோ நீங்கள் அதை கூட வச்சு பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது என்கிட்ட இப்போ பிளான் பிளான் பண்ணுற அந்த எக்யூப்மெண்ட் இல்லை அதனால் நான் கையாலேயே பண்ணுறேன் இப்போ பிளான் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் வந்து வாட்டரை வந்து ஃபில் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம வாட்டரை வந்து ஃபில் பண்ணிட்டோம் என்னோடய பிளான்ஸ்லாம் ஓரளவுக்கு இப்போ வேர் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு டூ டேஸ் ஆகுது நான் இந்த பிளான்ஸை வச்சு இப்போது ஓரளவுக்கு செட்டில் ஆகிருக்கு அடிப்பட்ட இடத்துல மட்டும் சின்ன சின்ன தான் இலைங்க வந்து அழுகிட்டுருக்கு ஸோ அதை மட்டும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டா போதும் நான் முப்பதுக்கு ஃபிஷ் விடலை நான் இதில் ஃபிஷ் விட்டுலான்னு தான் நினச்சேன் பட் ரொம்ப தண்ணி கலங்கியிருந்தது ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் கொஞ்சம் தெளிவாகிட்டுருக்கு டெஸ்டிங்க்கு ஒரு நாலஞ்சு ஃபிஷ்ஷை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு போட்டு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அப்புறமா நான் விடுவேன் நான் கப்பீஸ் ஹார்வெஸ்டிங் வீடியோன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒன்று போடுறேன் நான் அதில் வந்து இதில் கப்பீஸை விடுறது காட்டுறேன் அதனால் இந்த டைமில் வந்து என்னால் கப்பீஸ் விடுறத காட்ட முடியல நான் விட்டுலாம் தான் நினச்சேன் பட் அது கரெக்ட் கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் ஒரு டேங்கை ரெடி பண்ண உடனே போடுறது சரிப்பட்டு வராது ஸோ அதனால தான் நான் இப்படி பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு அதை காட்டுறேன் எப்பயுமே நீங்கள் ஒரு இது வைக்கிறீங்க பாண்ட் வந்து செட் பண்ணுறீங்க இல்லை டேங்கில் வந்து பாண்ட் டேங்காக வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் மந்த் வரையும் அதில் ஃபிஷ் விடுறது கரெக்ட் கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்சர்வ் பண்ணி அதில் எந்த ஒரு ஹார்ம்ஃபுல்லும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுட்டு தான் ஃபிஷ் விடணும் ஸோ அதனால தான் நான் அப்படி பண்ணுறேன் நான் பழைய பிளான்ஸ் வச்சுருந்தால் கூட அப்படியே வந்து விட்டுருந்துருப்பேன் பட் நான் இப்போ புதுசாக இந்த டேங்கை வந்து ரெடி பண்ணுறேன் அப்படின்றதுனால தான் நான் வெயிட் பண்ணி விடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்ருக்கேன் மேக்ஸிமம் ஒரு டென் டேஸ்க்குள்ளே நான் வந்து ஃபிஷ்ஷை விட்டுருவேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கப்பி ஃபிஷ் ஹார்வெஸ்டிங் வீடியோவில் நான் இதோட அப்டேட்ஸை வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தொடர்ந்து நம்ம சேனலை பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் பாய் டாட்டா